მოგესალმებით დღეს მე უფრო იაკობი გათავისუფლდა და თავისი თანამდებობებისგან, ადმინისტრაციული თანამდებობებისგან, ხო არ ფიქრობთ რომ ეს საკმარისი არ არის როგორ შეაფასებდით და რამდენად ადეკვატურია ეს რეაქცია. იგი კვლავ დარჩება მუდელმთავრად და იგი კვლავ დარჩება წმინდა სინოდის წევრად. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენ ვნახეთ დღეს რომ მე უფრო იაკობმა თავისივე საქციელი თვითონ ვე შეაფასა, მან შენდობა თხოვა მაყურებელს თავისი ლექსიკისთვის და ამავე დროს თავისი ნები დაწერა განცხადება და ორივე თანამდებობა დატოვა. გაგრძელდება თუ არა მე უფრო იაკობის ირგული საუბრები, ეს არის გადასაწყვეტი მღვდელმთავრების, მე ახ პროგნოზებისგან თავს შევიკავებ, მაგრამ მოიწვევენ სინოდის ხდომას და უცილებლად ეს საკითხიც იქნება დაყენებული სხვა საკითხებთან ერთად, რამდენად ადეკვატურია მე უფრო იაკობის თანამდებობიდან წასვლა. იმისა თუ რა სკანდალური განცხადებებიც მან გააკეთა. მამა ალექსანდრე ჩვენ გყავს სხვადასხვა მომდევნოთავრები, რომლებიც მაგალითად პენსიაში გავიდნენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ განვიხილავთ ხო გესმით მხოლოდ დღევანდელ და გუშინდელ ინციდენტს, არიან მომდევნოთავრები, სასულიერო პირები, რომლებიც არიან ხოლმე შემჩნეული თავისი ისე აქტიური პოზიციით, რომელიც საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილისთვის მიუღებელია. ძირითადად პრეტენზია არის და კითხვა ჩნდება რამდენად შესაფერისია სასულიერო პირისთვის ის ამ ესა თუ ის საქციელი ძირითადად კი საუბარია როდესაც ისინი აქტიურად იჭრებიან არა უბრალოდ საზოგადოებრივ არამედ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რანაირ თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს სასულიერო პირის როლი თანამედროვე ცხოვრებაში მე მაგალითად შემაც მოგახსენებთ და მის შესახებ თვითონ საეკლესიო ცხოვრება და თქვათ რელიგიური რეალობა ითხოვს არა ჩაკეტილ ცხოვრებას არამედ პირიქი საჯაროობას და მის საჯარო წარმოჩენას ჩვენი ეკლესია გამოყოფილია პოლიტიკისგან და ნუ რა საკვირველია სახელმწიფოსგან მაგრამ ამავე დროს პოლიტიკურ ერთეულად რჩება თვითეული მადგანი ეს არის სასულიერო პირიც ხო მას მას აქვს არჩევანის თავისუფლება და ის თავის არჩევანს აფიქსირებს ხოლმე საარჩევნო ყუთთან მაგრამ ამავე დროს მას გააჩნია მრეველი ყავს თანამოაზრები და ხშირ შემთხვევაში სასულიერო პირისთვის რთულია რომ თავი შეიკავოს და თავის სიმპატიები ან ანტიპატიები არ გამოხატოს. ამა თუ იმ თქვათ ამ ამორჩევადი პიროვნების მიმართ. ნუ ეს არის ესეთი საცდური, მაგრამ რა საკვირველია, ყველა მუნა თავი შევიკაროს საჯარო გამოსულებისგან და საჯაროდ მეც მაგალითად მომსული ესე და წამცდენია საჯარო გამოსულებისგან როცა საქმე ეხება მართლაც დელიკატურ საკითხს და ადამიანების მიერ თავისუფალი ნებ ის გამოხატვას. მაგრამ ერთი რამეც უნდა გვახსოვდეს, იცით, ჩვენ თუ გავიხსენებთ 50-იანი წლების კათოლიკურ ეკლესიას, მაშინ რომის პაპი დადუმბდა სწორედ გიტლერის საშინელი ხოლოკოსტის მოწყობის გამო და ის ფარულად კი ეხმარებოდა ებრაელებს და აპარებდა მათ და მონათლულად აცხადებდა ბევრს მაშინ როცა ისინი არ იყვნენ მონათლულები და ამას აკეთებდა მაგრამ მაინც ჩაუთვალეს ეს როგორც დუმილი და წინააღმდეგობის არგაწევა იმ საშინელი საშინელებისგან რასაც ფაშიზმი ქვია ამიტომ რაღაც დღეს ფაშიზმი არ არის სახელმწიფოში და რასაკვირველია მასთან მიახლოებული ცარაფერი არ არის მსგავსი მაგრამ ალბათ რაღაც ზღვა იდგება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში როგორც დიდი კატაკლიზმებია სალღაც შეიძლება რომ ეკლესიურმა ერთობამ და აფიქსიროს თავისი აზრი ყოველ შემთხვევაში რეჟიმის მიმართ თუ ეს იქნება ისეთივე ადეკვატური დონის როგორიც იყო ხოლოკოსტი და ფაშიზმი ევროპაში მამა ალექსანდრე ან კომუნიზმი საბჭოთა კავშირში და მე გეთახვები და იმაშინა რომ კიბო რა თქმა უნდა სასულიერო პირის ჩვეულებრივი მოქალაქე და მანაც შეიძლება პოზიცია გამოხატოს მაგრამ ეს მით უფრო აყენებს მათ როგორც კი ისინი გამოდიან თქვა თავის ტაძრის ფარგლებიდან და საშკარაოზე მით უფრო აყენებს მათ იმ გარკვეული ზნეობრივი და მორალური ვალდებულებები
ბიჭების ქვეშ ხო რაც ისეაც იგულისხმება ანუ ადამიანები შემდეგ მათ უკვე როგორც ღიად საჯარო ფიგურებს განჯიან ის უკვე ქცევის მიხედვით როდესაც სხვადასხვა ვიწრო ეს ხო არის დიდი მასშტაბის მოვლენები ვიწრო პოლიტიკურ საკითხებზე ისინი შედიან გარკვეულ აქტივისტურ საქმიანობაში და შემდეგ ეს დიდი ხნის განმავლობაში მედიაში ჯერდება ინფორმაცია მათი მოსაზრებების შესახებ მე რა მივდივართ იქამდე რაც მოვიდა მეუფე ნიკოლოს როდესაც მე ვუკაცრავად მეუფე იაკობს როდესაც იგი სრულიად რაღაც არაფხიზელ მდგომარეობაში პრაქტიკულად გამოიჭირა მედიამ და ეხა სერიოზულად მიდის გარჩევა მისი იმ განცხადებების რომელსაც ვერ საყალიბებს წესი არა და რასთავარია ურთიერთ გამომრიცხავია ამ კუთხით როგორ ფიქრობთ და დავასრულოთ ჩვენი ჩართვა როგორ ფიქრობთ რამდენად რამ როგორ უნდა იყოს საპატრიარქოს როლი იქნება ჯობია რომ გამოკვეთილი იყოს რაღაც პირთა წრე ვისაც ექნება ეს ღიად საუბრის საშუალება ეცით რა არის მეც გეთანხმებით რომ ესე ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და ყოველ არჩევანზე არჩევნებზე და ამა თუ იმ პარტიის მხარდაჭერა ღიად ეს ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი მე მხედველობაში მქონდა აი რაღაცა კატასტროფული გლობალური პრობლემა რომელიც სახელმწიფოს უდგას თქვათ არჩევანი აქ ჩრდილოეთისკენ წავიდეს თუ ევროპული ინტეგრაცია აირჩიოს ან რაღაც აისეთ გლობალური პრობლემა რაც შეიძლება რომ აუცილებლად გამოსახატი იყოს ხო მაგრამ ესე კერძო შემთხვევები რა საკვირველია პასუხისგებლობა როგორ უნდა გაინაწილო კონკრეტული პარტიის მხარდაჭერი იმიტომ რომ ის პარტია ხედავთ რომ როგორც რომელი პარტია მოდის თავის დანაპირების 80% ვერ ასრულებს და შენი მხარდაჭერით გამოვა რომ შენც თანამონაწილე ხარ იმ ტყუილისა რომელსაც იმ დანაპირებებისა რომელსაც ის პირდებოდა და რა საკვირველია ეს უნდა იყოს გამიჯნული თან პიროვნულადაც ჩვენ მრევ ჩვენ მოძღვრები ვართ ყველასი პოზიციისაც და ოპოზიციისაც და დაჩაგრულისაც და დამჩაგრელისაც რა ამიტომ ჩვენი ადეკვატური პასუხი ყოველთვის უნდა იყოს ნეიტრალური და დახმარების საშუალება რომ ჩვენი სახელმწიფო კიდევ უფრო უკეთესად განვითარდეს რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევა თქვათ ამ პოლიტიკურ საკითხებში თქვათ მოძღვარი სამ საქმეში და ხელს გააფატურებს მით უფრო კარგი იქნება და მით უფრო თავის უფალი იქნება თავის მრევლი ეს საცდური არსებობს იმიტომ რომ მრევლი რაღაც რატომ ღაც იცით რა არის შეხურებს მოძღვარს და და ყველაფერს ითხოვს რომ მოძღვარმა გადაუწყვიტოს და კარგი მოძღვარი ის არის ვინც თავის თავისგან ან თავის უფლებს მრევლს და ის მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს ცნებებით აცხოვრებს და ცდილობს რომ ქრისტეს დაუკავშიროს და არა კონკრეტულ პარტიას ან თავის იდეებს ან თავის მოსაზრებებს ან თავის პიროვნებას გასაგები დიდი მადლობა მამა ალექსანდრე ჩართვისთვის